Ну, приветствую тебя в Итипарке, спасибо, что приехал. На самом деле мы очень давно ждали гости такого уровня и очень uh -huh. проекты, которые здесь сегодня находятся, стараются быть в мейнстриме. И а, даже я привел, привел пример, несколько проектов из нашего Итипарка вышли на прессе, у них будет скоро первый этап и, соответственно, есть некоторые вопросы, которые многих волнуют и вот тот правовой вакуум, который есть сегодня в части регулирования блокчейна и криптовалют и не только в России, вообще в целом в других странах, что ты вообще на эту тему думаешь, возможно ли и стоит ли как-то регулировать эту отрасль, вот как ты видишь, как основатель сути, крупнейшей наверное, платформы в части в блокчейном мире развитие этой истории, то есть это uh -huh. Я бы сказал, самое главное развитие технологии, самое, которое хотя бы нужно, это решение вот этих технологических недостатков блокчейна, которые сейчас есть. То есть я там иногда часто говорю про задачи там, масштабируемости, там, безопасности, конфиденциальности, там несколько подобных проблем. И у блокчейна на самом деле преимущество и есть. Я думаю, люди уже понимают там преимущество, которое там с децентрализацией, безопасностью и всем подобным. Но когда они пробуют строить применение, вот они понимают, но ну, вот пока существующие блокчейны могут принимать там 5 транзакций в секунду, но вот оттуда как идти? Ну, то есть а вот оттуда потом как эту проблему решать, это посложнее. То есть... Эм... То есть это платформенная какая-то проблема больше? Сейчас? Да, ну это, да, это, это проблема с технологией, которая на сейчас существует, а здесь нужно эм, технологии просто улучшить. И вот мы уже много, очень много усилий тратим на то, чтобы технологию улучшить. Uh -huh. Uh -huh. А то есть, в принципе, тот рост, который сейчас вот экспоненциально идет, uh -huh. uh, он идет быстрее, наверное, чем можно улучшить платформу? Я думаю, да. То есть сейчас, я бы сказал, количество интереса, конечно, чуть обогнало возможности настоящей технологии. Но я думаю, через 2-3 года, может быть, и будет опять в обратную сторону. Uh -huh. То есть, ты думаешь, будет какой-то небольшой спад? И... Или... Ну, не то, что спад, но просто будет расти меньше, медленнее, чем, чем бы росло, если уже технология была. А вот такой просто, такой, может быть, совсем простой вопрос uh -huh. для обывателей. Все-таки преимущество блокчейн в целом перед привычными системами. Которые... Ну да, то есть я думаю, есть несколько. То есть одно сначала, это просто что система децентрализованная, не никакого одного органа, одного человека, который систему контролирует. Другое, это что-то прозрачное. Потом третье, что любой человек может сам себе доказать, что система работает по правилам, и то, что там то, те, то, то что блокчейн говорит о, о, о состоянии какой-то транзакции, на самом деле есть результат этой транзакции по правилам системы. Потом можно ну, просто факт, что это такой, я бы сказал, дешевый способ достичь такого уровня безопасности, такого уровня доверия. И, то есть можно очень просто там, в, там, использовать в практически там, любой индустрии в любом районе. А как думаешь, какие отрасли mm -hmm. все-таки mm -hmm. ожидают самые грандиозные перемены в части использования блокчейн? Ну, мы, ну, в финансовом области есть много применений, я думаю, еще и будет много применений. Потом, кроме этого, там есть несколько, там одна из больших тем, это просто там логистика и там верификация, там, где продукты произ, там, произвелись, там, куда они пошли, это куда они потом пошли, да, да, трекингом. Это есть такие применения с едой, и с медицинскими продуктами, там, с очень многими разными, то есть это все интересно. Потом вот, всякие государственные реестры, потом много всяких подобных таких вот ситуаций, где есть просто база данных, где было бы очень хорошо, там, проще доказать, что там изменения в базе данных, они все идут по правилам. Потом, ну, кроме такой вот обычной финанс, обычных финансовых систем, есть еще всякие более маленькие вещи, как там система лояльности, которая тоже выглядит как монета, но не, но не так, совсем подключена к, к вот, главной финансовой системе. А как ты думаешь, какие самые ключевые вызовы стоят перед а, странами сегодня в части и развития и криптовалют, и uh -huh. развития, в принципе, внедряемых различных принципов блокчейн управления государством, вот если с позиции как раз создатели, а не с позиции государства. Как ты думаешь, со стороны, с, чем, с какими основными сложностями столкнулся сильные страны? Я бы сказал, технологическая сложность. Технологическая сложность – самое главное. Mm -hmm. Но это для такого более, более дальних этапов. Для первого этапа ну, просто факт, что там нет таких, так, так, такого значит, очень простого подхода, понять, там, вот как загрузить блокчейн, вот как сделать там, свое применение, вот нажмите на две кнопки и там 
построите себе там свою штуку. То есть, если что-то такое было, то я думаю, людям было гораздо интереснее. А как ты думаешь, может быть, это просто отсутствие понимания технологии? То есть многие государства просто не успевают еще до, ну, так сказать, по-простому догнать, что же все-таки uh -huh. стоит и что уже происходит. Ну да. То есть может быть это быть как бы одной из причин, как думаешь? Ну да, я думаю, есть, да, да. То есть не понимание технологии, я думаю, проблема с одной стороны, проблема их тем, что не понимают, но с другой стороны, проблема наша тем, что это значит, что мы можем лучше объяснять. Everything around us and mm -hmm. change what is happening in different spheres. And mm -hmm. uh, what do you think? Uh, what type of uh, new companies can we create today? Uh, what mm -hmm. are the challenges for for the startups today, mm -hmm. and what are opportunities for them according to blockchain technology? And uh, yeah. so I think uh, the main kind of interesting thing about the fourth industrial revolution generally is that it it doesn't enable us to do anything that we couldn't do before. But what it does do is it enables us to do things that we could do before, but number one, do them much more cheaply, and number two, do them much more quickly, and number three, do them in a way where kind of the market is much more open and accessible, and you know, like with Airbnb, anyone can basically run a mini hotel out of their own house. And so, you know, like we went from you know, like having things like television to you know, like anyone being able to put up their own videos on YouTube. You know, it went from people having to go through publishers to write books, and now anyone can just put up a blog and anyone can read the blog. So uh, with uh, blockchains, I think it's kind of similar. It's just, it's enabling, like blockchains are in some ways a technology for commoditizing trust. So basically, in, in, like right now, if you want to create a system that is, uh, people are going to be willing to trust, you basically have to be an entity that's trusted by a lot of people in the real world. So it could be a government, it could be an alliance of large corporations, you know, something similar. But with blockchains, we can substitute kind of getting trust through social mechanisms with getting trust through ha basically having technology verify more things for us. And in this way, like, people will, like, it's, uh, the economy is going to be more accessible both to people who want to use um, services that are, being, uh, that are being built by other people and to people who want to build their own services themselves, right? So like, one, of, one problem is, you know, how can we help Africans uh, make, uh, get bank accounts? The other problem is, how can we, can we make global finance uh, an environment where it's as easy for Africans to make banks as it is for people who are already in like, kind of established very high places in first world countries? So, like that idea of kind of empowering producers, I think, is also fairly important. Okay, uh, one more question: What mm -hmm. advice can you give to the companies who are preparing for ICO today? Because ICO. Uh, yeah, I mean, ICOs are definitely a complicated topic because it's um, like, on the one hand, uh, like it's clear why ICOs are very useful because without them, you know, just funding open source software is very difficult, mm -hmm. right? Yeah. So, like, if you fund. Uh, like there was this a hard bleed bug two years ago where like, a, a bunch of major websites got hacked and when they figured, started asking why, they realized that it's basically there was this piece of software called OpenSSL and even though multi-billion dollar companies use it, the amount of actual funding on it was just like a couple of people and a few thousand dollars a month. So here, you know, you have finally for one particular kind of open source software, suddenly it's really, really easy to fund it and you know, you get lots and lots of money. And so on the one hand, uh, you know, this is good because it means that there are things that are very useful to people that go from not being able to be funded to being able to be funded quite well. And Ethereum itself definitely owes its own existence to that. But at the same time, there are also challenges. So one, I mean, one of them is just the market is not mature enough yet and it doesn't know well how to distinguish um, projects that make sense from projects that don't make sense. And the other one is that there's um, like, a lot of projects where it doesn't make much sense to do ICOs, but where like the project doesn't really naturally have a, a place for a token, and where you know people are tr in order to ICO it, they try to kind of s squeeze a token in in ways that doesn't really make sense, and this, at least in my opinion, often really um, you know, like reduces that project's ability to succeed because it like it makes it much more complicated to actually use the system. So I think it's important to try to avoid those kinds of cases. Um, so, Nick, I would say um, 
if you're going to, if you're considering doing an ICO, then first of all, try to make, evaluate, you know, does it doesn't really make sense to do a token and do an ICO within the current you know, context of what you're trying to build. Then, I mean, I would even say look at, uh, look at other kinds of like issuing mechanisms. So for example, if he wants to do a token, you know, I th personally, I think DAOs are underrated right now. And like more people should even, should look at you know, like DAOs than uh, at ICOs themselves. And part of the reason why I say this is because I think like the technology is all about decentralization and not needing to trust one person with huge amounts of money. But what are we doing with ICOs? We're trusting one person with huge amounts of money. So I think like the kind of paradigm shift I'm interested in with DAOs is that instead of um, money being, instead of teams raising money, you have ideas raising money and then teams can compete for which team can spend the money to implement the idea most effectively. And if one team stops performing well, then it can be replaced. Cool. Thanks, and just yeah. a very fast last question. What yeah. are the plans for Ethereum? What, how you see Ethereum? Yeah, so uh, for the next like five years, we're uh, at the very least, there are going to continue to be lots of major technological changes. And this includes, you know, like introduction of cryptography, includes like proof of stake, um, scalability, privacy improvements. And scalability particularly is going to be a very, a very significant challenge. And if we can figure out how to solve some of uh, those issues, and like we already have figured out like uh, solutions at least on paper, and now we're basically switching to the stage where we're actually implementing them. So if we can get through that stage, then you know the goals will be quite far along. Cool. Yeah. Okay. Thank you so much. Okay.